നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ പി എസ് സി എക്സാം ഗൈഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിക്കോസ് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം എസ് സി ആർ ടിയുടെ എനിവേ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ എൻ സി ആർ ടിയിലെ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്കിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇസ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇത് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ എൺ രണ്ട് പതിനാറ് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എൺ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് എട്ടിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എൺ അഞ്ച് നാൽപ്പത് എൺ ആറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എൺ ഏഴ് അമ്പത്താറ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയണേ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് ഗുണിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏതോ മൂന്ന് ഗുണിതങ്ങളുടെ സം ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പം സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതല്ല ഇത് മൂന്നും അല്ല ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കണേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എട്ടാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ പതിനാറാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതിൽ ഏതോ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് തന്നേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന ഇതൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കുക എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാലിന് പോകുന്ന സീരീസ് എന്ത് സീരീസാണ് ഒരു സംഖ്യയോട് എട്ട് കൂട്ടി അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടി വീണ്ടും എട്ട് കൂട്ടി അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടി ഇനി എട്ട് എട്ട് കൂട്ടി പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സീരീസാണ് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീരീസാണ് അല്ലേ അരിത്തമെറ്റിക് സീരീസാണ് അപ്പം ഇതിന് പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടുത്തെ എട്ടിനെയും പതിനാറിനെയും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം എട്ടാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി തുള്ളിവായിരിക്കും എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീരീസിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നടക്കുന്ന സംഖ്യ എ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പതിനാറാണെങ്കിൽ പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് അല്ലേ എ പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്ത സംഖ്യ എ പ്ലസ് ഡി ആണ് ഈ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് മൈനസ് എട്ട് അതായത് എ മൈനസ് ഡി ആയിരിക്കും സംഖ്യ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അടുത്തമെറ്റിക് സീരീസിൻ്റെ ഇതുപോലെ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ സീരീസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി എന്നായിരിക്കും സീരീസ് ഇതിൻ്റെ തുക ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും തുക എത്രയാണെന്ന് തന്നിരിക്കണേ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിളല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ഡിയും പ്ലസ് ഡിയും ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ മൂന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് എന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മൂ രണ്ടാറ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ മൂ എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂ രണ്ടാറ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ മൂ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനെട്ടിൽ മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും എന്ത് എ അപ്പോൾ എ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടി നടക്കത്തെ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആണെങ്കിൽ മുന്നത്തെ സംഖ്യ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ അതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വെൻ ദേ ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൂട്ടി 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 വരുന്ന ഓർഡറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ത്രീ ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇതിന് കൂടെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സിന് ഓരോരോ നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദ ആഡഡ് അപ്പ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെ കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി അപ്പം സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടിയപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായോ അത് ഏതോ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടിയത്രേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് കൊണ്ടും മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ നാല് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു എക്സ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് നാല് എക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തിനാല് ഇനി ഒമ്പത് എക്സിന് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പതിനൊന്നിന് അപ്പുറം ഉണ്ടോ ഒമ്പത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനൊന്ന് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഒൻപത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി എന്താണ് ഏഴാണ് എക്സ് ഏഴ് അപ്പം എട്ട് ഒമ്പത് ഇതല്ലേ നമ്പേഴ്സ് ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും ശരിയല്ലേ കൂട്ടി നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏഴുണ്ട് പതിനാല് അടുത്ത സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അടുത്ത സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആറ് നാലും പത്ത് നാലും പതിനാലിന് നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കണെ ഫൈൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതൊരു ചെറിയ സംഖ്യ കാണാം ഇതിൽ ഏതാ ചെറിയ സംഖ്യ സെവൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സ്മോളസ്റ്റ് സംഖ്യ ആറായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം ആറാണ് ചെറിയ സംഖ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഏഴ് അടുത്തത് എട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈര ആറ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് മൂവ് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് നാലും ഉണ്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് നാലും ആറ് രണ്ടും എട്ട് ആ സെവൻറ്റി ഫോറാണ് അപ്പോൾ അതല്ല ഇനി നമ്മൾ ഏഴായിട്ട് എടുക്കണം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒമ്പതായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് നാല് നാലും എട്ട് എട്ട് ആറും പതിനാല് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എടുക്കുക മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ ആദ്യത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേന് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ എ
രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം വന്നാലേ എല്ലാം ഉള്ളൂ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ആറിൽ രണ്ട് എടുത്താൽ എല്ലോ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ അപ്പോൾ റെഡ് ബോളിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നാല് ബൈ ആറ് ചെറുതാക്കുക നാല് ബൈ ആറിന് ചെറുതാക്കുക രണ്ട് സെല്ലിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാം അല്ലേ ഈ രണ്ട് നാല് ഇരു മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആർക്കും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടി ഇനി എന്താ ഈസ് ഇറ്റ് മോർ ഓർ ലെസ് ഗെറ്റിംഗ് എ യെല്ലോ ബോൾ യെല്ലോ ബോളിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റികളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ യെല്ലോ ബോളിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് രണ്ട് ബൈ ആറ് അതിനും ചെറുതാക്കാലോ അപ്പോൾ എന്താവും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാകും അപ്പോൾ ഇതാ റെഡിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് യെല്ലോൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇതിലേതാ കൂടുതൽ മൂന്ന് പീസിൽ ഒരു പീസ് എടുക്കണയാണോ മൂന്ന് പീസ് രണ്ട് പീസ് എടുക്കണയാണോ കൂടുതൽ മൂന്ന് പീസിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണയാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ആ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ വലിയ അംശമാണ് വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതാണ് വലിയ സംഖ്യ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ സോ ഈസ് ഇറ്റ് മോർ ഓർ ലെസ് ഗെറ്റിംഗ് എല്ലോ ബോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഗെറ്റിംഗ് എല്ലോ ബോൾ ആണ് റെഡ് ബോൾ സോ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുള്ള റെഡ് ബോൾ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗാർഡനർ ഹാസ് തൗസൻഡ് പ്ലാൻസ് ഒരു ഗാർഡനർക്ക് ആയിരം പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിരം ചെടികളുണ്ട് ഹി വോൺസ് ടു പ്ലാൻ ദീസ് ഇൻ സച്ച് വേ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് റിമെയിൻ സെയിം ആൾക്ക് ഇതിന് നടണം നടുമ്പം ഇങ്ങനെ നടാനുള്ള ഈ കോളംസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കണം റിമെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കണം കോളം കോളം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ചെടി ഇവിടെ മൂന്ന് ചെടി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസും സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സച്ച് വേ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് റിമെയിൻ സെയിം ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഈ നീഡ്സ് മോർ ദിസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര പ്ലാൻസ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആയിരത്തിനേക്കാളും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരം പ്ലാൻസിന് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് നിരയായിട്ട് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര എണ്ണം ഇരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പതെണ്ണം അല്ലേ മൊത്തം ഒമ്പതെണ്ണം വരും നാല് നിരയായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെ നിരയും വരും ഒരേപോലെ വരണമെങ്കിൽ നാലിനാണെങ്കിൽ പതിനാറെണ്ണം വേണം അഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വേണം ആറിനാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറെണ്ണം വേണം ആറ് കോളം ആറ് റോ ആൻഡ് കോളം സെയിം എന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിന് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണെന്ന് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളാണ് അല്ലേ മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒരേപോലെ റോസും കോളംസും ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആയിരം ചെടികൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരം ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം ആണോ എന്ന് നോക്കുക ആയിരത്തിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പൂർണ്ണ വർഗം ഏതാണ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് നോക്കുക മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം വരും അല്ലേ അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ചെടിയും ഉണ്ട് ആയിരം ചെടിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരം ചെടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രയും കൂടെ വേണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയും മുപ്പത്തിരണ്ട് നേരെയായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയിരം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിനാല് ചെടിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ചെടി കൂടുതൽ മിനിമം വേണമെന്നത് അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ട് സോ ഇരുപത്തിനാലാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് വേ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കോളംസ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ
ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എത്ര കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നല്ല എത്ര കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഒരേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് പേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അഞ്ഞൂറിന് മുന്നത്തെയും മിനത്തെയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ മുന്നൂന്ന് ഒമ്പത് മൂരണ്ടാറ് ഇരുമൂന്നാറ് ഇരണ്ട് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പരിനിരയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പിള്ളേർ വേണം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് കുറച്ച് പേരെ മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത് അപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എടുത്താൽ മതി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികളെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവരെ റോയും കോളുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളെ മാറ്റണം അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാക്കാൻ നാല് വാറും പത്ത് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്തിന് പൂജ്യം പതിനാറ് കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും സോ എത്ര കുട്ടികളെ മാറ്റണ്ടേ പതിനാറ് കുട്ടികളെ മനസ്സിലായോ ഇതാ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഒരേപോലെ വരിയും നിരയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അപ്പോൾ വരേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ എത്ര കുട്ടികൾ പുതുതായിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികളെ മാറ്റണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക എത്ര കുട്ടികളെ മാറ്റണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക എത്ര കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറും ഈ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് പിള്ളേരിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ഹൗ മെനി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്സ് അപ്പോൾ മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്കല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിനാണ് മാത്സ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും മൊത്തം നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ല നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിന് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് എത്ര നമ്പറാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിന് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറ് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏഴ് ഏഴ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിൽ അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നേഴ് പോയാൽ പതിനെട്ട് പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലേ പതിനെട്ട് പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടം അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറ് നാലൊന്ന് നാല് നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കേട്ടോ പതിനെട്ട് പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഏഴ് പേർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എടുത്തിട്ട് എ കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു അടുത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സാണ് അവയെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എഴുപത്തിനാല് കിട്ടും തോന്നിയിട്ട് എക്സ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റിയ